الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على من لا نبي بعد باب المال الصالح للمرء الصالح بسوري أمير كروش تتنيريو أمير رتفار بلية رتفار اندسية كا كر بسوريا أمير اش نو دورن e njëriut të mirë. Dhe që pasuria ose kuptimi me pasurin e mirë është e pasurie cilë është fituar në mënyrë halal, jo në mënyrë haram, jo duke i bërë zullum të tjerve, jo duke marë ditë shka që i përkret të tjerve. Gjithashtu pasur, kuptimi me pasurin e mirë tu është e pasuri e cila është e mirë, është fituar në mënyrë të mirë, por që edhe shpen, shpenzohet në mënyrën e mirë, pra në mënyrën e lejuar, në atë mënyrë që kënash Allah në lartësuar, edhe që e, njëri u që e ka të pasuri, e, fiton shpërblimi me të. Pra që pasuri, për të njëri, është ka që ty të mari se vape të mëdha, duke dhe në sadaka, duke dhe në përndërtimin e gjamijave, për botimin e librave fetarë, për qështjet e tjera fetare, për daven e tjera, duke ndimuar njërzit nevojtarë me pasurin e ti. Dhe profeti alej salatu salam nga ka të rëguar nëse një nga pjesgjërat për të cilat do të pyetet filimisht njëriu, është pasuria e ti si e fitoj, por edhe si e shpenzoj atë. Sëse pasuria është begati në Allahu, është dhurat në Allahu i lartësuar. Dhe duke qenës është begati, do të pyet është për të. Si e fitove, si e shpenzove, a ishe mirë njohës në dajë zotit të ndë, a e falenderove për të gjithë zotin të ndë, a për fitove në mënyrë haram, a për shpenzove në mënyrë haram, duke të nashur pasionin të ndë, duke plëtsuar dëshirat e tua të ndaluara, duke mosu dhenë, atyre të cilve ti shet dëtyr, ti jepje, o fi e mua alihim, haqqum ma'lum. Allah subhanat të ala thot, dhe në pasurit e tyre ka një dëtyrim të ditur, të njohër, të caktuar, si që zekati, apo ndë njëherë dhe sadakat, bëhen obligim në varsit të situatës. Dhe, si e lautori, hadithin e amri ibn al-asit, radhi Allahu ta'ala anhur të sahabi të ndëruar të profetit alihi salatu salam i cili thot se i dërguri Allahut dërgoj dikënd që të më të rris të mua më kërkon të mua dhe dërgoj dikënd dhe porositi që unë të via bashkë me robat veshjen dhe armët e mia pra me veshjen e luftës bashkë me armët dhe thot shtova Pra, shtoj me njëherë, të të profeti alejhë salatu salam, dhe e gjetë atë duke marë abdes. E gjetë atë duke marë abdes. A i më pa dhe filloj pra të ullë dhe të ngrej shikimit, pra të ashon nga kokrat të këmbët. Amri, Abdullah ibn Amri, ibn Lasi. Filloj të ashirojnë nga kokrat të këmbët. Si e që po e vëzhdon dhe po me ndon për të njëri. Më pas tha, o Amri, unë dua të dërgoj ty me një ushtri me të cilën Allahu do të japë ty begati. Do të japë ty begati dhe unë dëshiroj që edhe ti të përfitosh nga këto begati, për nga plaqë ka e luftës që do fitoni. Amri bënë las, tha, o i dërgoj e Allahot, që një sa fjale bukur qarë fjallë më dështore dhe shini sa njërës të mëdhenjë ishin sahabët e profetit alejë salatu e salam. Tha, o amëri, e tha, o i dërgurja Allahot, unë, thotë, nuk e kam pranuar islamin për shkartë të pasuris, por jam bërë musliman që të jem bashkë me ty, pra që të jem me ty në dynja, të jemë edhe me ty në ahiret. Profeti alej salat të sërmi tha, o amri, pasuria e mirë, është shumë e mirë, të të njëri u i mirë. Pasuria e mirë, 
është shumë e mirë të të njëriu i mirë. Në këtë hadith të rëgojtë se profeti alej salatu salam e të rëgojtë e thiri sahabin e ti Abdullah ibn Amr ibn Laas që të vinti për gratitur për luft. Prandaj e porositi që të vinti me robat dhe armët e luftës. Dhe a i me një herë ju përgjish. Ju përgjish kërkesës dhe urdërit të profetit alej salatu salam dhe përshkoj e gjetja të duke marë abdes. Dhe gjithë është e gjendja profetit alej saratës, sëmë gjithmonë në adhurimin e zotit të ti. Abdesi është adhurim. Edhe profetit alej saratës, sëmë filloj të avështërojnë atë mënyrë të qëditshme nga korat e këmbët për shtarë të misionit dhe dëtyrës të cilës do t'i nga kronte. Pra, për të parë, mirë, ashtë i përgratidur ta mama për jo. Dhe më pas i tha, o amri, O, Amri, i thotë, unë, jo Abdullah, se thash Abdullah është parë, o Amri, unë dhe të dërgoj ty me një ushtri me të cilën Allahu dhe të japë begati, me të cilën dhe të begatoni, dhe unë dua që edhe ti të përfitosh në kjo begati. Qërë në nënkupton kjo fjali? Kjo fjali në nënkupton se ti të të shkosh, dhe të bësh një luft dhe dhe të fitosh. Pra e dha si harishin e fitores, profeti alej saratu sërëm, pa është villuar këma lufta. Se nërmalisht, kush e mërë plasëshën e luftës, pala që fiton. Pasurin e ushtëris, apo vendi që sulmon, pala që fiton. Brenda e thotë, ti dhe të shkosh, dhe të përfitoni, pra dhe të fitoni. Dhe të kordni fitore. Dhe bashkë mërë të fitore, dhe të kordni edhe përfitime të mëdha materiale. Thonë djetarët, kjo hadith të rëgron se i lejot udhesit që për edhe për arsu e kronomike, për të rritur mirëqenjen e vendit e ti, të sulmoj një vend tjetër me cilin është në luft, për të marë nga begratit e ati vendi, me një vend armisor. Në jotë, thonë, dhe profeti alej saratu sërëm në hadithin ti thotë, më riskuim është në hien e shigjetës time në hien e shtizës time pra në luft Allah më ka dhënë më risku në luft pra gjihadi përvecë është për hapje fjale sa Allahot qirimi njërëzën e dhujtaria pa drejtësit njëri tjetërit hyrja tyre në islam në adhurimi dhe në shtrimin vetën daj Allahot por ndër të tjera është edhe mirëqenje ekonomike. Se kod bënë shtetet e më dha luft sot. Se i dojë i barbë aty në për lirin e popujve. Të janë super për miletin. Të janë super për miletin. Luftra të bënë për të pasuru vetë ata. Për të grabit pasurit e ati vendi që sulmojnë. Dhe poplit të tyre dhe të tjerëve i thonë jo kishtë armë kimike, jo do vendosim demokracin, jo të, jo atë. Dhe, kër i thotë për të fjalë, profeti alej saratu se më sahabit e ti të ndërruar amër ibn Lasit, a i thotë ojë dërguar i Allahot, unë nuk e kam pranuar islamin për të gjë, për pasuri, por u bëra musliman që të jem bashkë me ty. Pra po të regron një jetin e ti të mirë. Gjë që të regron se lejohet të të regrosh një jetin të ndë kur e kërkron situata. Pra lejohet të shpresh të të regrosh një jetin të ndë të mirë kur është të nevojshme. Si që bërë kjo sahab me profetin alej salatu salam. Dure thë, oj dhe rëgërë i Allah, unë u bëra musliman për hirë të Allahut në dashuria për ty. Pra dhe shini të dhe në pa dhe dashuria sahabve për profetin alej saratu sëm dhe vlera e madhër ti sahabi, sepse i dërguar i Allahot, e caktoj në një ushtri dhe e përgrëzoj me fitoren dhe dëshiroj që edhe të njeri ndër të tjera përveç fitores edhe të tishtohet pasuria. Ma në të plaqëtës së luftës që do të fitonin. Dhe 
Në fund përfeti alej Sarat të Sërmi thot, duke së qëruar, dhe duke i treguar rëndësin e pasurisë mirë kër e ka njëri u i mirë. U amri, pas, një, pasuria e mirë e, është shumë e mirë në dorën e njëri u të mirë. Se, sepse a i besimtari cilë e ka frikë Allahun me pasurin e ti qëfar do të bëjë? Me nga pasuria e ti do të përfitojnë, do të përfitojnë feja, do të përfitojnë shëqëria, do të përfitojnë feja sepse a i do të japi për fejnë Allahut. Do të përfitojnë shëqëria sepse a i do të indimojnë njërzit në nevoj. Dhe thot që i khalbani Allahu më shiroft, kur përmend këte hadith thot të, uh, sa i rëndësishëm është të hadith në kohën e sotme, Sa i rëndësishëm është të hadit në kronë e sotme, ku e, u dhejsi tanë, që janë të pasur me i fjalë të kamur, pasurin e tyre dhe pasurin e poplit e tyre, ta përdorin për qështjet madhore, për organizimin dhe fuqizimin e ushtris, së musliman dhe, në mënyrë që vendet muslimanët bënë pavarura në randikimet e dhe presionet e qafirave, të fuqizohen, por dhe të bëjnë gjihadin për përhapin e fjales së Allahot të lartësuar. Dhe në kronë e sot me ka shumë njërës pasu, por jo të gjithë janë njërës të mirë. Ka njërës të pasur të cilët me pasurin e tyre nuk bëjnë gjithë jetër vetë se fitojnë gjehenemin, vetë se në vend që t'i bëjnë mirë njërësve, e shtojnë akroma dhe më shumë arogancën dhe zullumin e tyre. A shu si shradet e tjerë, që Allah subhanu ta'ala, si sot për feti alaj saradu sëm, la hasad illa fitnin, dhe për meni një ndërta, rajullun ata Allahu male, fësalla tahu ala hala këtihi, ala hala këtihi, fil haq. Një person të cilit Allah i ka dhënë pasuri, dhe e ka inspiruar, e ka nështruar atë, e ka udhëzuar, që e të pasuri ta përdor në haq, pra në të mirë, në të vërtetën, jo në gabime, jo në harame, jo në dëm dhe të keqen e të tjerve dhe të fest. Pra nëse shojmë një besimtar të cilit Allah i ka dhënë të begati pasurin, dhe shojmë se Allahu e ka udhëzuar të njëri, dhe ty njëri e shpenzon të pasurin për të fituar kënejsin e Allahut, pra i ka mundësi të bëj haramet, nuk i bën haramet, por shpenzon, jep, për Allahun, për fena Allahun, për besimtarët e tjerë, ty me të vërtetesh nga ata persona të cilët duhet t'i kemi zili. Zili në kuptimin e mirë fjales, pra në kuptimin që të dëshirosh edhe ti të kesh një pasurit e tjil, për të bërë si aji. Për të bërë si aji. Me të të njetë, edhe shpërblehesh. Me të të njetë, edhe shpërblehesh.